ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు పేరట మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరొక పర్యాయము యేసుక్రీస్తు ప్రభు రీతిగా మరి దేవుని వాక్యము పంచుకున్నట్టుకు కృప చూపాడు అందరూ భయభక్తులతో శ్రద్ధగా వినినట్లయితే దేవుని వాక్యములో నా యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని దినము మనము అనుభవిద్దాం కళ్ళు మూసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన దేవానికి వందనాలు స్తోత్రాలు అయ్యా మరొక పర్యాయము ప్రభుని సన్నిధిలో నిలబడ్డాం నీ సిలువు చాటను మరుగుపరచు నైనా నీవే దినమున నా దేవ మాట్లాడు నీ వాక్యములో నా యొక్క సారమును మేము గని గ్రహించి బలం పొందుకున్నట్టుకు కృప చూపమని మరి ప్రభు ఈ సమయాన్ని నీ చేతులకు సమర్పిస్తూ ఆది అంతముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ మీరే ఆధిక్యత వహించి నా దేవ ఆశీర్వాదకరంగా వాక్యములన మర్మములను తెలియజెప్పి మమ్మల్ని బలపరచమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దావిదు కుమారుడు సులోమను రాసిన సామెతలు ఈ సామెతలు నాకు చాలా ఇష్టము చాలామంది కూడా ఇష్టము ఈ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ సామెతలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఈ సులోమను తండ్రి ఆజ్ఞను శిరస వహించి దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించినంత వరకు దేవుడు తనని బహుగా దీవించి ఆశ్రయించాడు తనకి కీర్తి ప్రతిష్టలు ప్రపంచమంతా నలుమూలలా వ్యాపించాయి మూడు వేల సామెతలు ఏఎన్ ఐదు కీర్తనలు రాశాడు తన జ్ఞానమును విని తనను శోధించుటకు శాబాదేశపు రాణి కూడా మరి వచ్చింది ఈ రీతిగా తన జ్ఞానమును బట్టి సులోమను లెక్కలేనంత సంపదని సమకూర్చుకున్నాడు దేవుడు తనకిచ్చిన జ్ఞానము ద్వారా ఎరుసలేంలో అద్భుతమైన దేవాలయాన్ని కట్టాడు ఆ రోజుల్లోనే యూనిఫామ్ను కనుగొన్నాడు వేసవకాలపు నగరాలను చలికాలపు నగరాలను కనుక్కున్నాడు అంతేకాకుండా బంగారముతో మందిరాన్ని కట్టాడు మరి దంతము చేత సింహాసనం చేపించి మరి ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని అద్భుతమైన సింహాసనాన్ని మరి నిర్మించాడు ఈ రీతిగా దేవుడు అతనికి అద్భుతమైన జ్ఞానము వివేకం ఇచ్చడం ద్వారా అతడు నలభై సంవత్సరాలు యుద్ధము లేకుండా నలుదిశల శాంతిగా మరి ప్రజలను పరిపాలించాడు అతను మంచి మంచి సామెతలు కూడా రాశాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా మత స్వార్థ పన్నెండో అధ్యాయంలో ఒక మాట అన్నాడు సులోమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడని అంటే అర్థమైందంటే దేవుడే ఒక వ్యక్తితో పోల్చుకున్నాడంటే నిజంగా అతను గొప్ప వ్యక్తి అతని జ్ఞాని అందుకని సులోమోను కంటే జ్ఞానము కలిగిన వాడు ఇక్కడ ఉన్నా అన్నాడు ఈ లోకంలో అంత జ్ఞానము కలిగిన వాడు సులోమను ఆ సులోమను రాసిన సామెతలు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి జీవితంలో కూడా ఈ యొక్క మాటలు వ్యక్తిగత జీవితంలో వైవాహిక జీవితంలో మరి ఉద్యోగ జీవితంలో అన్నిట్లో కూడా ఈ సామెతలు చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే నన్ను సామెతలు ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తాయి బైబిల్ నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే బైబిల్ ద్వారా నేను చాలా నేర్చుకొని ఆ యొక్క వాక్యమును నిజ జీవితంలో అప్లై చేసినప్పుడు అది ఎంతగానో మంచిగా నాకు ఫలితాలు ఇస్తుంది బైబిల్ మనల్ని నడిపిస్తుంది బైబిల్ చదివితే తెలివితేటలు వస్తాయి ఈ లోకంలో ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా తెలివితేటలు రావు కానీ బైబిలు చదివిన వారికి జ్ఞానం వస్తుంది తన జీవితాన్ని చక్కపరుచుకుంటాడు లోక సంబంధమైన జ్ఞానము అశాంతిని అసమాధానం తీసుకొస్తుంది కానీ బైబిల్ చదివితే శాంతి సమాధానం వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అత్యధికంగా మరి అమ్ముడు పోతున్న పుస్తకం ఏంటంటే బైబిల్ ప్రేజ్ లా హలెలుయ బైబిల్ రెండు వేల భాషల పైన తర్జుమా చేశారు బైబిల్ని నలభై మంది ప్రవక్తల ద్వారా దగ్గర దగ్గర రాశారు బైబిల్ అనేది పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ మనిషి జీవితాన్ని ఎంతగానో మరి సరిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ బైబిల్ ద క్యాటలాగ్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ ఈ భూమిని గురించి చరిత్ర ఆది అంతం గురించి సంప్రదికి ఈ బైబిల్లో రాయబడింది బైబిల్ని సమస్తం చదివేశాను అని చెప్పిన వాడు అబద్ధం చెప్పిన వాడితో సమం ఎందుకంటే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలాలకు సంబంధించిన దీంట్లో ఉంది ఇంకా ప్రకటన గ్రంథం సంబంధించిన మర్మాలు బయలుపడలేదు అన్ని విధాలుగా ఇంకా ఉంది రాబోయే రోజులు రాబోయే సంవత్సరాలు జరగబోయేటన్నీ కూడా బైబిల్లో రాయబడి ఉంది ఆయా సంవత్సరాలు ఆయా మర్మాలు ఈ బైబిల్ ద్వారా బయటపడతాయి కాబట్టి బైబిల్ని కంప్లీట్గా మనము బైబిల్ అనేది ఒక జలల కలిగిన ఓటర్ లాంటిది దాన్ని మనము తాగే కొంది నీళ్లు తీసే కొంది కొత్త నీళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి ఈ బైబిల్ అనేది చాలా గొప్ప పుస్తకం కాబట్టి ఈ బైబిల్లో ఈ సామెతలు అనేటివి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఆ సామెతుల్లో ఇరవై అరవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము ఈరోజు ధ్యానించుకుందాం తన మూడతను మరలా కనపరుచు మూర్ఖుడు కక్కిన దానికి తిరుగు కుక్కతో సమానుడు 
భూమి మీద దేవుడు ప్రతి ఒక్క జంతువును కానీ పక్షిని కానీ ఎవరి కోసం సృష్టించాడంటే మనిషి కొరకు సృష్టించాడు దాని ద్వారా మనకు కొన్ని లెసన్స్ చెప్పాడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ నక్కతో చెప్పి అన్నాడు హేరోతిని ఇక్కడ చూస్తే కుక్క గురించి రాయబడి ఉంది ఒక్కొక్క జంతుకు ఒక్కొక్క లక్షణము మనిషి నేర్చుకోవాలని ప్రకృతిని చూసి నేర్పించాడు బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక జంతువుల గురించి పక్షుల గురించి రాయబడి ఉంది ఇక్కడ కుక్క గురించి ప్రస్తావించింది కుక్క ఎంత తిననా దానికి తృప్తి కలగదంట తిండి కొరకు ఆతురత పడుతుందంట ఏ జంతువు కూడా కక్కిందని తిరిగి తినదు ఒక కుక్క ఒకటే తింతుంది అట్టే ఒక్కసారి దేవుని నమ్మి తిరిగి వెనక తిరిగిన వాడిని బైబిల్ ఏమంటుందంటే కుక్క అని అంటుంది కుక్క ఎంత చెడ్డ జంతువు అంటే విశ్వాసం కలిగిన జంతువు అది వేరే విషయం దానికి ఉన్న క్వాలిటీ ఒక దానికి కావాల్సిన ఆహారం వేస్తే తోక ఓడ్చుకుంటూ ఉంటుంది అట్నే కానీ దాని బుద్ధులు బావు ఒకటి కూడా రాశాడు సునకమును కనక సింహాసనం మీద కూర్చోబెడితే దాని బుద్ధి పోతుంది అది పోదు ఈరోజు కూడా క్రైస్తవ జీవితాలు చాలామంది కుక్కల్లాగా జీవిస్తున్నారు కొంతమంది దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత కూడా ఆ పాత బుద్ధులు బావు ఆ పాత జీవితం ఆ పాత చూపులు ఆ పాత మాటలు ఆ పాత ప్రవర్తన ఈ కుక్కకి ఇతర జంతువులతో పోలిస్తే ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ జ్ఞాని సులోమోను కుక్కను గురించి ఇక్కడ రాశాడు మూర్ఖుని గురించి రాశాడు మూడును గురించి రాశాడు దేంతో పోల్చాడు కుక్కతో పోల్చాడు కొన్ని సందర్భాల్లో గాడితో కూడా మనిషిని పోల్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ విషయాలు ఇప్పుడు చర్చించుకోవద్దు కుక్కను గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ కుక్కను గురించి నేను పరిశీలించా చిన్నప్పుడు మా పాప ఒక ఆరు నెలల బేబీగా ఉన్నప్పుడు మరి నేను ఒక కుక్కను తీసుకొచ్చా బొచ్చు కుక్క పిల్లని చాలా ముద్దుగా ఉంది అది బొచ్చు కుక్క అయినది కుక్కే ఊరు కుక్క అయినా కుక్కే దాని బుద్ధి పోతుందే అది బొచ్చుకు ఈరోజు జనాలకి ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది ఏంది దాని ఏమంటారు ఈరోజు కుక్క అనేది ఒక స్టేటస్కి సింబల్ ఈరోజు మరీ దారుణం కుక్కలను తీసుకొచ్చి బెడ్లో బడుక పెడతారు కుక్క ముద్దులో ముద్దు పెడుతుంటారు కొంతమంది అయితే దాన్ని నెత్తుకొని తిరగతుంటారు ఈరోజు స్టేటస్కి సింబల్ కుక్కలు క్రైస్తవులు ఇంట్లో కుక్కలు ఉన్న కూడా చెప్తాను నేను కుక్కను చూసి కుక్కను చూసి కుక్కను చూసి కుక్క బుద్ధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కొంతమంది చెప్తారు కుక్క అంట రక్షణకి సాదృశ్యం అంట కుక్క ఇంట్లో ఉంటే కాపాడుతుందంట కుక్క మరి క్రైస్తవుడికి దేవుడు రక్షణ ఇవ్వడం లేదా యేసుక్రీస్తుపురం నమ్ముకున్న మన చుట్టూ ఏముంటాయండి దేవదూతలు ఉంటాయి కుక్కల అవసరం లేదండి ఎలీస చుట్టూ ఎవరున్నారు అగ్నిరథాలు అగ్ని గుర్రాలు ఉన్నాయి ప్రజలాట్ ఎలీస చుట్టూ ఎవరున్నారు దేవుని సైన్యం ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకున్న నీకు సెక్యూరిటీ ఎందుకు ఆ మధ్య ఒక అతను అన్నాడు ఆ స్వార్థ సేవకుడికి సెక్యూరిటీ ఎందుకండి బాడీ గార్డు ఉండాలండి నిజమే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమండి మన స్వార్థ ప్రకటించేటప్పుడు ఎలీస చుట్టూ ఏం సైన్యం ఉంది చెప్పండి ఎలీస చుట్టూ ఏ సెక్యూరిటీ ఉంది ఆ పనివాడు వచ్చి అయ్యా సిరియా సైన్యం వచ్చి చుట్టుముట్టేసింది పట్టణాన్ని అయ్యా అని భయపడినప్పుడు ఆ ఎలీస అంటాడు దేవా ఈడు కళ్ళదేవుజీ ఈడు గుడ్డోడుకున్నాడు అని ఆడి కండ్లను తెరవజేసినప్పుడు ఆ పనివాడి కండ్లు అతని కండ్లకి ఏం చూపించా అంటే దేవుడు అగ్ని రథములు అగ్ని గుర్రములు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకున్న మరుక్షణము మన చుట్టూ ఏమొస్తుంది సెక్యూరిటీ జడ్ కేటగిరీ కంటే గొప్ప సెక్యూరిటీ నీ చుట్టూ వస్తుంది హలెలుయా యేసుక్రీస్తు ప్రభు బాప్తిష్టం పొందుకొని సాతాను చేత శోధించబడిన తర్వాత ఎవరు వచ్చి ఆయనకు ఉపచారం చేశారు మత స్వార్త నాలుగు అధ్యాయంలో చూస్తే దేవదూతలు వచ్చి ఉపచారం చేశారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకున్న వెంటనే నీకు ఆటోమేటిక్గా సెక్యూరిటీ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ లోకంలో ఒక మినిస్టర్ అవుతాడో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాడో అతనికి కొన్ని సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్లు సైన్యము పోలీస్ సెక్యూరిటీ గన్నులు ఇవన్నీ అరేంజ్ చేస్తారు లోక సంబంధమైన ఒక మినిస్టర్కి అంత సెక్యూరిటీ ఉంటే పనికి మన సెక్యూరిటీ అంత సెక్యూరిటీని ఏదో ఒక మూలంచోడు కాల్ చేస్తాడు వచ్చి దారుణం మన రాజీవ్ గాంధీని కూడా ఎంతో సెక్యూరిటీ ఉంది చచ్చిపోయాడు ఇందిరాగాంధీకి సెక్యూరిటీ ఉంది చనిపోయింది అంతకంటే గొప్ప సెక్యూరిటీ నీకు దేవుడు ఇస్తున్నాడు నిన్ను కాపాడు యుహోవా కునుకడు నిద్రపోడు నీ పక్కన వేయ మంది పడిను కుడి పక్కన పదివేల మంది కులను అపాయం నీ యొక్కకు రాదు నేను బండిలో పెట్టేటప్పుడు ఎనభై కిలోమీటర్స్ పెట్టి తగ్గిపోత అవసరం పెట్టి కొన్ని సందర్భాలు భయపడను నేను ఎందుకు భయము భయపడేవాడు దేవుని బెడ్డు కాదు విశ్వాస కాదు ప్రైజ్లా భూకంపాలు వస్తే భయపడాలా లేకపోతే ఆ మధ్య ఎవరు చెప్పాడు 
సూర్యుడి నుంచి ఏదో ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ వచ్చి భూమిని కొట్టుకోబోంది ఎందుకు మనకు భయము నీకు నాకు ఏముంది భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త నిన్ను కాచి కాపాడడా లేకపోతే ఎందుకు ఇంత శ్రమ కుక్కలు సెక్యూరిటీ కావాలా క్రైస్తవులు ఇంట్లో కుక్కలు ఉండాలా ఎందుకు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కుక్కలు సెక్యూరిటీకి పెట్టుకోవాలని నువ్వు స్టేటస్కి పెట్టుకుంటున్నావు జాగ్రత్త అది లోకస్తులకి స్టేటస్ కానీ నీ ఇంట్లో కుక్కలు ఉండకూడదు కుక్క దేనికి సమానం అంటే కక్కిన దానికి వెనక తిరుగుది కుక్క మూర్ఖుడు కూడా అంతేనంట వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక తిరుగుతుంటాడు కుక్కాడు దేవుడు నమ్ముకుంటాడు కానీ మళ్ళీ సారాయి తాగుతాడు దేవుడు నమ్ముకుంటాడు కానీ మళ్ళీ సిగరెట్ తాగుతాడు నాకు ఉన్నాయి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఒకప్పుడు దేవుడు నమ్ముకోకముందు రోజుకి పది ప్యాకెట్లు తాగే ఉన్నాయి సిగరెట్లు నేను నాకు చెడు స్నేహాలు చాలా ఉన్నాయి దేవుడు నమ్ముకున్న తర్వాత అవన్నీ విడిచిపెట్టని దేవుని కృపను బట్టి ఒక్క దేవునితోనే సాధ్యము చెడు అలవాట్లు పోవాలంటే ప్రైజ్ ద లాడ్ మూర్ఖుడు ఎటువంటి వాడు అంటే తన మూలతను మరలా కనపరచు మూర్ఖుడు కక్కిన దానితో తిరుగు కుక్కతో సమానుడు మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తే అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి ఆహ్వానం అని ఒకడు ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ సైన్యము ఇరుకొని జయించి ఆనందోత్సాహాలతో పండగ చేసుకుంటుంది దేవుడు చెప్పాడు ఇదిగో ఎరుకోను దాని సమస్తాన్ని కాల్ చేసి ఆ బంగారు వెండిని మాత్రం తీసుకొచ్చి యహోవా ఆ యొక్క బొక్కసుమలో ధనాకారములో పెట్టమని చెప్పాడు మీత మొత్తము కాల్చిమని చెప్పాడు నేను దాన్ని శపించానని చెప్పిన మాట అన్నారు కదా ఈడ ఆకాని గడికి ఒక బుద్ధి ఉంది ఈడికి బంగారు అంటే బలే పిచ్చి ఈరోజు కూడా జనాలు పిచ్చి పిచ్చి బంగారు అంటే గొంతులు వేసుకుంటారు చెవులు వేసుకుంటారు ఈ ఆ మధ్య లేడీస్ వేసుకుంటారు ఇప్పుడు జెంట్స్ కూడా వేసుకుంటారు రింగులు జనాలు పిచ్చి వాళ్ళు అయిపోతున్నారు ఏం చేస్తున్న వాళ్ళకి అర్థం కాడాలి రేపు అవసరమైతే గాజులు కూడా వేసుకునే పరిస్థితి కూడా వేసుకున్నారు ఇప్పటికే గాజులు పురుషులు గాజులు వేసుకోవచ్చా ఈరోజు గాజులు వేసుకుంటున్నారు ఆ ఈడికి ఒక పిచ్చి ఉంది ఈడికి బంగారు పిచ్చి ఈడికి ఈడు బంగారు చూస్తే తట్టుకోలేడు ఈడు బంగారు కమ్మి కనబడింది దేవుడేం చెప్పాడు దాన్ని తాకొద్దన్నా ఈడు యాభై తొమ్మిది తొమ్మిదిలో బంగారము రెండు వందల తొమ్మిదిలో కలిగిన వెండిని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ దాచుకున్నాడు తన గుడారంలో తన జీవితంలోకి తీసుకొచ్చాడు సైతాను సొమ్ముని ఈరోజు కూడా చాలామంది సాతాను సొమ్ము ఈరోజు హిమ్ము అనేక మంది పాస్టర్లు దాని ఉచ్చులో ఊరిలో పడిపోయి సువార్తికలు పడిపోయి ఈరోజు దేవనామానికి అప్పకీర్తి తీసుకొచ్చిన ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నేను దేవుడు ఎన్నుకున్నది లోక సంబంధం అనే దాని కొరకు కాదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన కిరీటము జీవ కిరీటం నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ లోకంలో దేనిని కూడా మనం ఆశించకూడదు సాతాన సంబంధం అనే దాన్ని మా ఆఫీసులో కూడా చాలామంది రింగులు వేసుకుంటారు నాకు ఎందుకు ఆత్మ చెప్తుంది వేసుకోవద్దని ఐ డోంట్ వాంట్ నాకు ఆల్రెడీ రింగులు ఉన్నాయి ఏంది దేవుని యొక్క వాక్యము సూచనలుగా నా మెడకి దయా కిరీటం దేవుడు వేసుకుంది నా దగ్గర ఉండే కిరీటము ఏ దొంగలు కొట్టేయడు ఆ మధ్య ఒక మనిషిని చెవులు కోసేసినారంట పాపం బంగారు కమ్మలు రావడం లేదు వాడు ఆ దొంగ పెరికాడంటే పెరికాడని బస్సు రాలేదంట కత్తిరి తీసుకొని కట్ చేసేసాడు రాబోయే రోజులు ముక్కులు చెవులు కట్ చేసే ప్రమాదం రాబోతుంది బంగారు గురించి ఆలోచించుకోవచ్చు దేవుడు అన్నాడు నేనే నీ బంగారము నేనే నీకు వడ్డాను ఏసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం ధరించుకుంటేనే సౌందర్యం ఈ ఆకానుకుండే పిచ్చి ఏంటంటే బంగారు పిచ్చి వస్త్రములు పిచ్చి కొంతమందికి వస్త్రాలే వస్త్రాలు వాళ్ళు కట్టుకునే వస్త్రాలు కాకుండా పక్కింటి వాళ్ళు వస్త్రాలు కట్టుకుంటారు మా కాలేజీలో ఒకళ్ళు ఉండేవాడు వీడికి ఇదే పని రోజుకు ఒక డ్రెస్ వేసుకుని తిరుగుతుంటాడు లాస్ట్ కూడా గజ్జి వచ్చేసింది ఇంకొకరు బట్టలు వేసుకుంటే ఏమొస్తుంది వాడుకుంటే జబ్బులు మనకు వస్తాయి కొంతమంది లేడీస్కి ఇది ఒక పిచ్చి ఉంటుంది కారణం పడిన వాళ్ళు చీర అంటే కట్టుకోవాలనుకుంటారు క్రైస్తవులకు ఉండకూడదు పిచ్చి ఈ ఆకానికి ఉన్న ఈ భయంకర పిచ్చి వల్ల క్షిపితమైన దాన్ని తీసుకొచ్చి తను ఏం చేశాడంటే గుడారంలో దాచుకున్న ద్వారా ఏమొచ్చింది తనకి తన కుటుంబానికి తన కలిగిన సమస్తానికి మరణం వచ్చింది దురాశ గర్భం ధరించి పాపం అనగనక పాపం పరిపక్వమై మరణమయను యాకోబు పత్రిక ఒకటి అద్దెం పదిహేను వచ్చిన చెప్తుంది కుక్క కలిగిన బుద్ధులు మనకొద్దు ఆ రీతిగా వాళ్ళ ఆకాణం వల్ల ఇస్రాయల్కి మొత్తం అపజయం వచ్చింది ఒక్క యదవ చర్చిలో ఉండే చాలు వాడి వల్ల నష్టాలు వస్తాయి ఒక్క అవిశ్వాసి ఇంట్లో ఉండే చాలు వాడి వల్ల నష్టాలు వస్తాయి చూడండి అబ్రహాం సేరాల మధ్యలో ఒక అమ్మాయి ఉంది హాగరు అమ్మాయి అవిశ్వాసి అవిశ్వాసిని ఇంట్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఉండాలేదా ఆమెతో ఈ సేర సంబంధాలు పెట్టుకుంది ఆమె చీర ఏం కట్టుకొని ఈమె చీర ఆమె కట్టుకొని లాస్ట్కి చీరే కట్టుకున్నావు కదా నా భర్తను కూడా కట్టుకోమని చెప్పేసి ఏమైపోయింది దారుణం పని మనిషిని పని మనిషిగా చూడాలి రక్షణ లేని పని మనిషిని ఇంట్లో ఉండదంటే నీ ఇంట్లో సైతం ఉన్నట్టు లెక్క 
రక్షణ లేని వ్యక్తులతో నువ్వు జత కడితే సైతాను వారి ద్వారా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రమాదం ఉంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ రక్షణ లేని వారు నీ ఇంట్లో ఉంటే రక్షణ లేని నీ ఫ్రెండ్స్ అయితే రక్షణ లేని వారి ద్వారా నిన్ను శోధించి నేను పడగొట్టడానికి సైతాన్ని ప్రవర్తిస్తుంది ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజల్లో ఈ ఆకలి అని అవిశ్వాస్ ఉన్నాడు వాడి ద్వారా యుద్ధంలో అపజయం వచ్చింది హాయి పట్టణస్తుల ద్వారా అనేక మంది చంపబడ్డారు అపజయం 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 కారణం ఏంటంటే వాడుకున్న ఏదో బుద్ధి వల్ల ఒకప్పుడు దేవుడు నమ్ముకొని విడిచి సంస్థాన్ని విడిచిపెట్టిన నీవు తిరిగి వ్యభిచారం చేస్తావా తిరిగి దొంగతనం చేస్తావా తిరిగి అక్రమంగా సంపాదిస్తావా ఈరోజు క్రైస్తవులు లంచాలు తీసుకోవచ్చా లోకంలో తీసుకోవచ్చు మనం తీసుకోకూడదు మనం నిబంధన చేసుకున్నాం మనం కుక్కలం కాదు దేవుని బిడ్డలమే కుక్క కలిగిన బుద్ధులు మనిషికి ఉండకూడదు దేవుని చేత ఆశ్రయించబడిన మనము పర్ఫెక్ట్గా జీవించాలి ఆఫీసులో పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఇంట్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి బయట పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఎక్కడ చూసినా దేవునికి భయపడి జీవించాలి ఈ ఆకానుకున్న యదవ బుద్ధి వల్ల నష్టం వచ్చింది ఇంకొకటి ఉన్నాడు దారుణమైన వ్యక్తి వాడి పేరు గెహాజీ ప్రవక్త శిష్యుడు మామూలు ప్రవక్త కదను భలే పవర్ఫుల్ ప్రవక్త ఎలీషాకే శిష్యుడు సిరియా దేశ సైన్యాధిపతి అయిన నయమాన్ వచ్చి ఎంతో కాలంగా పోని కుష్టు వచ్చి వాడు కళ్ళ తిరిగి కుష్టు పోతే భయపడి దేవునికి భయపడాల్సిన నాయక గెహాజ్ ఏం చేశాడు తెలుసా లోక సంబంధమైన సంపద కొరకు ఎప్పుడో వాడు కడుపులో ఇంతకుముందు అటువంటి బుద్ధి ఉండేది వస్త్రంలో బుద్ధి బంగారు బుద్ధి ఏం చేశాడు రథము ఎంట పరిగెత్తే ఈరోజు చాలామంది సైతాన్ని ఎంట పరిగెత్తున్నాడు వాడు ఇచ్చే ఫండ్ కోసం వాడు ఇచ్చే దానికోసం జనాలు కొంతమంది పరిగెస్తున్నారు అవసరమా దేవుడు అనుకుంటే నీ సేవను అభివృద్ధి చెందించడా దేవుడు అనుకుంటే నీకు డబ్బులు ఇవ్వడా దేవుడే నీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటే ఇవ్వడా ఇస్తాడు ఎదురు చూడాలి ప్రజలా ఈ లోకంలో చాలామంది డబ్బులు ఉండే మనుషుల కొరకు ప్రయత్నిస్తూ కొన్ని సంఘాల్లో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఇస్తారని పేదలకు ప్రాధాన్యత వాడెవడో కుక్క మనుషులందరి సమానంగా మనం చూడాలి ఈ గెహాజీకి ఉన్న బుద్ధి ఏంటంటే ఆ రథం ఏంట పరిగెత్తాడు ఆ యొక్క రథంలో ఉన్న దుస్తుల్ని తీసుకున్నాడు వెంటనే తిరిగి వస్తున్నాడు ఎలీషా అంటాడు ఇదిగో నీవు ఆ రథంతో పోయేటప్పుడు నా మనసు నీతో లేదా నాకు కలిగిన మనసు నాకు కలిగిన భయము నాకున్న దేవుని భయం నేను లేదా ఎందుకు కుక్క వాళ్ళే తిరిగి వెనక్కి తిరిగావు ఆ నయమానికి విడిచిపోయిన కుష్టు నీకు వస్తుంది జాగ్రత్త ప్రియమైన సహోదరి సహోదర దేవుని నమ్ముకోక మునుపు ఉన్న యదో బుద్ధులు తిరిగి రిపీట్ చేయొచ్చు డేంజర్ అనుకుంటున్నారేమో దేవుడు క్షమిస్తాడు క్షమిస్తాడని ప్రమాదం తిరిగి 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 పాత బుద్ధులు రిపీట్ చేయకూడదు ఒకసారి అంట ఒక అపవిత్రాత్మ ఒక వ్యక్తిని విడిచిపోయిన తర్వాత అది మళ్ళీ వచ్చి తొంగి చూస్తుంటుందంట ఎవరినే ఇటు ఖాళీగా ఉన్నాడా అని చూస్తుంటుందంట ఒక్కసారి నువ్వు ఒక దయాన్ని పోగొట్టుకున్న తర్వాత దయ్యం నీలో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీళ్ళు ఎవరు ఉండాలి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఉండాలి జాగ్రత్త ఏసు ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవులుగా నమ్ముకొని ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుని తన హృదయంలో ఉంచుకోకపోవడం వల్ల ఆ యొక్క అపయుక్తరాత్మ వెళ్ళి ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి చూస్తుంటుంది ఒకవేళ నీవు నీ హృదయంలో దేవుడు లేడు నీ హృదయం ఖాళీగా ఉంది అదేం చేస్తుంది తనకంటే ఏడు చెడ్డమైన దేహాలను తీసుకొచ్చి నీళ్ళు దూరేస్తుంది అతని మొదటి స్థితి కంటే కడపడి స్థితి చాలా ఘోరం అవుతుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని నమ్ముకున్న మనము పరిపూర్ణమైన మనస్సు పవిత్రమైన మనస్సు పొందుకున్న వారం సైతానికి మనం లోపడకూడదు ఈ యొక్క గెహాజీ వల్ల ఆకాని వల్ల నష్టాలు వచ్చాయి ప్రజలా ఇస్కరైతే ఏదో ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం ఏదో డబ్బులు పిచ్చి ఎక్కువ యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం తిరిగినంత వరకు బాగానే ఉన్నాడు అయితే అప్పుడప్పుడు వాడికి ఆ మనసు వచ్చేది డబ్బులు చూసినప్పుడంతా డబ్బులు చూసినప్పుడంతా ఈ మనసు కుక్కలాగా ఏ విధంగా కక్కేసిన దానికి తిరగతుందో అట్టే ఈడు కక్కేసిన దాని కొరకు మళ్ళీ తిరగడం మొదలు పెట్టాడు ఆ శాస్త్రులు పరిశీలన వచ్చి ఈ పన్నెండు వందల శిష్యుల్లో ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ రాగాలని చెప్పి అందరి ఎదురుగా డబ్బులు పోసినారు పేతరి ఎదురుగా యాకోబు అందరే ఫిలిప్ ఎదురుగా అందరి దగ్గర డబ్బులు చూపించారు బంగారు చూపించారు వెండి వెండి నాణ్యాలు చూపించినారు ఎవరు లోబడ్డ కానీ ఒక్కడ మాత్రం లోబడ్డాడు వాడుకున్న బుద్ధిని కనుక్కున్నాడు వాడికి బంగారు బంగారు వేస్తే చాలా వాడు పడిపోతాడని చూశారు వెండి వేస్తే పడిపోద్ది అనుకున్నాడు అంతే వాడు ఎదురుగా వెండి నాణాలు పోయడం వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వెండి నాణాలు చూపించడం మొదలు పెట్టాడు ఈడు కుక్క వాళ్ళ నాలుగుని చాపుకొని వారి ఎదురుకు పరిగెత్తాడు వాడి యొక్క బలహీనతను బట్టి శాస్త్రులు పరిశీలన వాళ్ళు లొంగ తీసుకొని ముప్పై ఎన్ని నాణ్యాలకి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్మేశాడు ఈరోజు చాలామంది 
అమ్మేస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని బిజినెస్ చేస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఈరోజు అమ్ముతున్న రిస్క్ రేత లాంటి అనేక మంది బైబిల్ పట్టుకొని జాగ్రత్త బైబిల్ పట్టుకొని బిజినెస్ చేసావా బైబిల్ పట్టుకొని వ్యాపారం చేయాలనుకున్నావా బైబిల్ పట్టుకొని తిరగాలనుకున్నావా కుక్క వల్ల రేపు దేవుడు నెట్టేసే ప్రమాదం కుక్కను ఎక్కడ పెట్టాలంటే ఎక్కడ పెడతారు బయట కట్టేసి పెడతారు రేపు పరలోకం బయట కట్టేస్తారు కుక్కం లోపలికి రానీరు కుక్క లాంటి క్రైస్తవులు రేపు పరలోక రాజ్యానికి అర్హులు కాదు కాబట్టి ఇటువంటి యదో బుద్ధి మనకు లేకుండా పవిత్రమైన జీవితం పరిశుద్ధమైన జీవితం పాత దాన్ని కొంతమంది చింత చచ్చిన పులుపు చాదు అంట పులు రాలిపోయిన కానీ మనం ఒకసారి ప్లాట్ఫామ్లో కూర్చోండ ఇద్దరు ముసులు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏం మాట్లాడుకుండా అని వాళ్ళు వెనక్కి కూర్చొని చేకట్లు అంటున్నా మన రోజుల్లో ఇటువంటి సినిమాలు వచ్చేటివి కాదయ్యా ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు సినిమాలు ఎంత బాగున్నాయో చూడడానికి కళ్ళు మసకలు పడుతున్నాయి అంట వాడికి వాడు ముసులోడు అయిపోయినాడు కానీ హృదయం మాత్రం ఎట్లున్నది యవనంగా ఉంది కొంతమంది చింత చచ్చినా పులుపు చదువు క్రైస్తవుల సమస్తము చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వీఆర్ డైడ్ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మనం చచ్చిన వారు ఏంటిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనల్ని కృప చేత బ్రతికించాడు మనం చచ్చిపోయాం క్రిస్టియన్స్ అంటే ఎవరు చచ్చిపోయాం హ్యావ్ డైడ్ పాతది రిపీట్ కాకూడదు పాము ఉండదు అనుకోండి పాముని ఎక్కడ చంపుతారు తలకాయ మీద కొట్టి చిత్త కొడతారు తలకాయ మీద కొడతారు ఎందుకని తల అనేది చాలా ప్రమాదకరం తలలో ప్రాణం ఉంటే ఆటోమేటిక్ బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మన మనస్సులో ఉన్న చెడ్డ బుద్ధుల్ని మనం తొలగించుకోవాలి కుక్కొక కలిగిన బుద్ధి మనం కలగకుండా ఒక్కసారి దేవుణ్ణి పరలోక సంబంధం వరము రుచి చూచి పరలోక సంబంధం ఉన్న శక్తులు అనుభవించిన తర్వాత ఆరో అధ్యాయం హిబ్రి లక్ష్మి పత్రిక ఒకసారి వెలిగింపబడి నాలుగో వచ్చినంలో పరలోక సంబంధం వరము రుచి చూసి పరిశుద్ధాత్మల పాలివారే దేవుని వాక్యము రాబో ఎగో సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావం అనుభవించిన తర్వాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారిని మరలా సిలువేచు బాహాటముగా ఆయన అవమానపరుచున్నారు గనుక మారు మనసు పొందినట్లు వారిని మరల నూతన పరచుట అసాధ్యం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన దేవా ఏసయ్య మరొక మారు నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని హెచ్చరించావు తన మూడతను మరలా కనపరచు వాడు మూర్ఖుడు అటువంటి వాడు కక్కిన దానితో వెనుకకు తిరుగు కుక్కతో సమానుడని అయా ఒకప్పుడు మేము కుక్కలముగా ఉన్నప్పుడు లోకములో కుక్క వలె తిరుగుచున్నప్పుడు తిరిగి నీ రక్తము చేత కడిగి మమ్మల్ని పవిత్రపరిచావు తిరిగి మేము పాత పాపముల కొరకు వెనుదిరగకుండా గడగడ వణుకుతూ మా రక్షణ జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ ప్రీడా నీ రాకుడు కొరకు ఎదురు చూసే కురుపును దయచేయమని వాక్యమైన ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ప్రభు ఆలోచన పుట్టించి పాపము తిరిగి చేయకుండా భయపడుతూ నైనా నీలో నిలబడుకు కృప చూపమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించుతున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ
ಆಕಾಶಮೀದೆ ಭೂಮಿ ನೀದೆ ಆಕಾಶಮೀದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಾಲು ನಿಚೇತಿ ಪನುಲೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಾಲು ನಿಚೇತಿ ಪನುಲೇ ನೀ ಆಜ್ಞೆ ಚೇತನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಜರುಗು ಚುನ್ನವಿ ನೀ ಆಜ್ಞೆ ಚೇತನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಜರುಗು ಚುನ್ನವಿ ಪರಲು ತಾ ಸಂಪನ್ನುಡ ಪರಮುನ ಆಸೀನುಡೈಯುನ್ನವಾಡ ವರ್ಷದಾರಲು ನೀ ಜಲ ನೀದೋಲೆ ಆಕಾಶ ಮೇಘಾಲು ನೀ ಪಾದ ದೋಲಿಯೇ ನೀವು ಪಿರಿಬಿಡುವಾಗ ಮನ್ಸು ಪುಟ್ಟುನು ನೀವು ಪಿರಿಬಿಡುವಾಗ ಮನ್ಸು ಪುಟ್ಟುನು ನೀ ಕೃಪ ಚೇತನೆ ಋತುವುಳು ಕಲುಗು ಚುನ್ನವಿ ನೀ ಕೃಪ ಚೇತನೆ ಋತುವುಳು ಕಲುಗು ಚುನ್ನವಿ ಅರುಳು ಕಾ ಸಂಪನ್ನುಡ ಪರಮುನ ಆಸೀನುಡೈಯುನ್ನವಾಡ ಸಿನುಡಯ್ಯೋ ನವಾಡಾ 